இந்த கால்நடை மருத்துவர் டாக்டர் வந்து கொட்டாய் போட்டாங்க கீத்து கொட்டாய் போட்டு ஏன்னா மாரெல்லாம் வந்து செலவு ஊசி போட்டா வெயில் வந்து ரொம்ப கடுமையா இருக்கு அதனால கொட்டாய் போட்டாங்க அந்த கொட்டாய வந்து நைட்டோட நைட்டா வந்து எந்த மர்ம நகர் யாருன்னு தெரியல அதை வந்து அவங்க எரிச்சுட்டாங்க எரிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அம்மா அப்பா எப்படி வந்து செலவு ஊசி போட்டு மாடி எங்கேயும் கட்டுறது நாங்க போய் கேட்டா நாங்க என்னமா பண்றது நீங்க வந்து மக்கள் வந்து நீங்க சொல்லணும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நான் என்ன பண்ண முடியும் நைட்டு வந்து நான் இங்க இருக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க அவங்க டூட்டியதான் முடிச்சுட்டு போக முடியும் கொட்டாய் எரிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து அவங்க என்ன பாதுகாப்பு அவங்க செய்ய முடியாது இதனால இந்த கொட்டாய் எரிக்கிறதுல வந்து அவங்களுக்கு என்ன பயன் தெரியல இப்ப நாங்க வந்து மழை வந்து பத்து வருஷம் மழை இல்லாதனால மக்கள் வந்து மாடு வச்சுக்கிட்டு அந்த பால் கறந்தத அந்த வீட்டுக்குள்ள குடும்ப செலவு படிப்பு செலவு எல்லாமே மக்கள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதையும் இப்படி கேட்டா அவங்க வந்து இப்ப நாங்க எப்படி கொண்டு வந்து மாடு கட்டுறது எப்படி செலவு ஊசி போடுறது நாங்க காலையில ஏழு மணிக்கு வந்துட்டா அவங்க வர்றதுல நிறைய மாடு வந்துருப்போம் அந்த மாடெல்லாம் வந்து கட்டுறதுக்கு வழி இல்லை இதுக்கு வந்து இந்த அரசாங்கமும் கால்நடத்துறை வந்து இதுக்கு உள்ள நடவடிக்கை எடுக்கணும் எடுத்து இந்த மாட்டாஸ்பத்திரி அதை விட இல்லாம நாங்க வந்து திருமண ராசமத்திரத்துக்கு வந்து மாட்டாஸ்பத்திரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா எங்க ஊருக்கு வந்துருந்துச்சு இடம் இல்ல இடம் இல்லைன்னு சொல்லி தரமாட்டேங்கிறாங்க இப்ப வந்து ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் வந்து தினம் வந்து அதை இங்க இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் எங்களுக்கு அது பத்தாது நாங்க வந்து பால் வந்து ஒரு அஞ்சு பால் பண்ண வச்சிருக்கோம் கிரீன் கார்ட் பவுண்டேஷன் நிறுவனத்துல இருந்து வந்து பால் சென்டர் வச்சிருக்கோம் அந்த பால் சென்டர்ல இருந்து நிறைய வந்து இப்ப எங்க ஊர்ல பால் வியாபாரம் தான் நேரடி பால் வந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மாடு வந்து நிறைய மாடு வந்து பெருகிடுச்சு நாங்க அங்க இருந்து புடிச்சுக்கிட்டு வர்றதுக்கு எங்களுக்கு மெயின் ரோட்ல வந்து வர முடியல மேட்டுப்பட்டில இருந்து வர்றதுன்னா பஸ் இந்த எஸ்எஃப் ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கிறதுனால மாடு புடிச்சுட்டு வர முடியல அது மக்கள் வந்து இந்த வண்டி சட்டம் கேட்டதும் ரொம்ப பேர் மாடு புடிச்சுட்டு வரையில விழுந்து சில உங்களுக்கு கை கால் இதெல்லாம் ஒடிஞ்சிருச்சு மாடும் புடிச்சுக்கிட்டு வர்றதுக்கு வழியில குறுக்கு பாதையில வர்றதுக்கும் வழி இல்ல ஏன்னா குறுக்கு பாதையில வர்றதுன்னா எல்லா குளமும் வந்து குளம் வெட்டி ரொம்ப பள்ளமா இருக்கு குறுக்கு பாதையில வரவும் முடியல இது வந்து நீங்க கருவையும் வந்து கருவை நிறைய மண்டி இருக்கு மெயின் ரோட்ல வர்றதுக்கு காரு வண்டி ராலி எல்லாம் அந்த சேமத்தோப்பு ரோட்ல மேட்டுப்பட்டில இருந்து வர்றதுனால புடிச்சுட்டு வர ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இத வந்து எங்களுக்கு வந்து திருமண ராசம் தரத்துக்குல இந்த மாட்டாசுபத்திரி கூட்டா எல்லா மக்கள் வந்து எல்லா ஊரும் கணக்கம்பட்டி பொன்னம்பட்டி பூப்பட்டி சூளப்பட்டி குளத்துப்பட்டி கொட்டிக்காரம்பட்டி எல்லா நிறைய நகர் எல்லா ஊரும் எல்லாரும் வந்து ஊசி போடுறதுக்கு ரொம்ப பயனா இருக்கும் இதனால வந்து அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு நிறைய வந்து இத நீங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணி எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் சொல்லி நான் ரொம்ப கேட்டுக்கிறேன் என் பேர் வந்து முத்துலட்சுமி திருமல ராசம் தரம் தோப்புப்பட்டி ராதா திருமல ராசம் தரத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் இங்க சின்னப்பா நகருக்கு தான் நாங்க மாடெல்லாம் ஓட்டிட்டு வருவோம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருந்தது இருந்தாலும் கூட இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில அங்க இருந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதனால நாங்க வெளியில இருந்து டாக்டர் வர வச்சு பண்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்க தள்ளப்பட்டிருக்கோம் வாரத்துல ரெண்டு நாள் தான் எங்களுக்கு வந்து நாங்க ஆஸ்பத்திரியா கேட்டதுக்கு எங்க பஞ்சாயத்துல இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தது லாக் ஆயிடுச்சு சென்டா மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன ஆச்சுன்னா வாரத்துல ரெண்டு நாள் தான் அந்த ரெண்டு நாள் அவங்க வர்ற டயத்துக்கும் எங்களுக்கு செட்டே ஆக மாட்டேங்குது ஏன்னா நாங்க அந்த டயத்துல நூறு நாள் வேலைக்கு போயிடறோம் ஒன்பது மணிக்கு அங்க போகணும் ஒன்பது மணிக்கு இங்க வந்தா எங்களுக்கு எதுவுமே அதாவது இருந்து எங்களுக்கு பயன் இல்ல அதுக்காக எங்களுக்கு வந்து அந்த சென்டர வந்து எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல மாத்தி ரெகுலரா வந்தா எங்க மக்களுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பா இருக்கும் ஏன்னா எங்க பஞ்சாயத்துல வந்து பால் சென்டர வச்சுதான் எங்களோட அடித்தளமே வந்து பால் மாடுவது மட்டும்தான் இந்த பத்து வருஷ காலமா வந்து நாங்க எங்களோட வாழ்வாதாரம் இயங்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் பால் மாடு மட்டும்தான் அதுக்காக தயவு செஞ்சு அதாவது கால்நடைத்துறைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் என்ன தெரிவிக்கிறேன்னா எங்களுக்கு வந்து அவசியம் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாட்டாஸ்பத்திரி எங்களுக்கு இயங்கணும் ரெகுலரா வேணும் எங்களோட மக்கள் சார்பாகவும் எங்க பஞ்சாயத்து சார்பாகவும் வேண்டி வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் எங்களுக்கு ரெகுலரா எங்களுக்கு அது சென்றா இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல எங்களுக்கு மெயின் வந்து ரெகுலரா எங்களுக்கு டாக்டர் வரணும் எங்களுக்கு மாட்டுக்கு வந்து வைத்தியம் பண்றதுக்கு சரியான சமயத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் கிடைக்க மாட்டேன் அங்க இருந்து வர வாய்ப்பு இல்ல மாடு வந்து இந்த பைபாஸ்ல வர்ற பைபாஸ் மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு ரோடு அதனால திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிற எல்லாரோட சார்பாகவும் எங்களோட உறுதுணையா கேக்குற நீங்களும் எங்களுக்கு அரசு ஆணைப்படி எங்களுக்கு மாடு விழுந்தாலும் என்னோட மாடு இப்ப இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு விக்கலாம் ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணேன் தூக்கி வைக்க ஆள் இல்லாம ஒன்னும்